ഫോണിൽ നോക്ക് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകാതെ വേഗം റെഡിയാകാൻ നോക്ക് നിനക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉള്ളതാ പപ്പച്ചിക്കും ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് വേഗം വേഗം റെഡിയാക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ പപ്പയ്ക്കും പോണം വേഗം വേഗം എമിലി മോളെ പപ്പച്ചി റെഡി ആ നീ എത്തിയോ അതേതായാലും നന്നായി അപ്പൊ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ പോകാലോ നിനക്ക് പെട്രോൾ ലാഭിക്കാലോ നീ പിശിക്ക് പിശിക്ക് സമ്പാദിച്ചോ നമ്മുടെ എമിനി മോളെ രാജകലയിൽ നമുക്ക് വളർത്താം ഞാൻ പിന്നെ വന്നതേ എന്റെ മകളുടെ ചിലങ്കി നില പ്രാക്ടീസിനിടയിൽ പൊട്ടിപ്പോയി ഇന്നിപ്പോ അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നീ ആ എമിലി മോളുടെ ചിലങ്കി നിർത്തി വന്നേ അതിനെന്ത് പക്ഷെ അവൾ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നീ നോക്ക് നോക്കി വേഗം എടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം നിന്റെ ഭാഗ്യം പോലെ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ സാധനം വെച്ച അവിടെ കാണും ഒരു ബാഗ്
എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരും അറിയില്ലെന്ന അവന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസാ ഇനി അങ്ങനെ പപ്പച്ചെയ്തറിഞ്ഞ ഞാൻ ചാവും ഉറപ്പ് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കട്ട നമുക്ക് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷിക്കാം എനിക്ക് അവളല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിനെ വേണം രമേശ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ ഒപ്പൻസല്ലേട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് അവളുടെ ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നെ നിന്റെയും ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നെ എന്റെ ഫോണിൽ പാരന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇനി മോളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഏത് മെസ്സേജ് നിനക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചോളം തവണ ഇതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഹലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നാണേ മീറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ഹലോ യെസ് ഗുരാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ നീ ആരാടാ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് നമ്പർ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നീ ഫ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതുക്കും മേലെ ഫ്രോഡാ വെക്കടെ ഫോൺ രമേശ വണ്ടി എടുത്തു നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാം നീ സമാധാനമായിരിക്കും നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം നീ വാ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി ജീവിതം വ്യർത്ഥമാവുന്നെൻ്റെ കരളിൻ്റെ നോവുകൾ സാരമായി ഇതളിട്ടു തളിരിട്ടു വളരുമാരാമത്തിലിട തൂർന്നു വിലസുന്ന പൂക്കളല്ലേ ഇവിടെ വിരിയേണ്ട കുസുമങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ പിരിയുന്നത് എന്തിനു പാതി വഴിയിൽ പിന്നെ പിരിയുന്നത് എന്തിനു പാതി വഴിയിൽ എമിനി കുട്ടി നിനക്കൊരു സമ്മാനം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ എടുത്തു തരാം ഞാനോ ഞാൻ ഗിരിധരൻ അല്പസ്വൽപ്പം കവിതയൊക്കെ എഴുതും എന്താണോ കാര്യം കവികൾ മയക്കുമരുന്ന് അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അധികാര സ്വരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് വഴിയെ പറയാം ആ പോയ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് പറയ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആരാ തന്നത് നെറികെട്ട സമൂഹത്തോട് എന്റെ കവിതകൾ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനാ ഞാൻ കൈക്കരുത്തും വാക്സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കരുത് ആരാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഓഹോ സാധാരണ പോലീസ് ആണല്ലേ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും എത്രയോ വലുതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കോട്ട പഠിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ടേ കുസുമങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ പിരിയുന്നത് എന്തിനു പാതി വഴി പിന്നെ പിരിയുന്നത് എന്തിനി പാതി വഴി ദൈവമേ ഞാൻ എന്തെല്ലാം സാധനം ഒരു മോത്ത് കയച്ചു എന്നിട്ട് വെളുക്കുന്നില്ല വെളുക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ത് ഈ മോത്ത് പെയിന്റടിക്കുന്ന അതിന്റെ മലയാളിയല്ലേ മോത്ത് പെയിന്റടിക്കണത് ആ ശരിയാക്കാം അതെ അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മുഖത്തെ തൊലി നേർമ ഉള്ളതാക്കാനുള്ള കെമിക്കലാ ഒക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ചെക്കനെ വിളിക്കട്ടെ യമിനി മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് 
അല്പനേരം ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിട്ട് മോളെ വിളിക്കാം സ്മിത ആ കൊച്ചിന്റെ വിട്ടുകളായിരുത് ആ കൊച്ചുണ്ടെങ്കിലേ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോക്കും മറ്റു കുട്ടികളെയും വരുത്താൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ താനാരോ ഞാനിവിടെ പലരെയും വരുത്തും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും എറണാ പുറത്ത് പാർലറിൽ വന്ന് അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും അലക്സ് എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നാം വന്നത് ഇവിടെ 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 വാ 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 ഈ പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്നത് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ പറയടാ ഞാൻ പറയാം ഇല്ല ഞാൻ പറയാം പറയടാ ഈ കുട്ടിയെ പപ്പച്ചി ഇന്നൊരു ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമേ മോളെ പപ്പച്ചി കൊണ്ടുവിടാം വേണ്ട ഞാൻ സൈക്കിളിൽ പൊക്കോളാം എന്താ ബാഗില് ഏ ഒന്നുമില്ല പപ്പച്ചി ടാറ്റ പിന്നെ അതെയോ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്നെന്റെ മോളുടെ ഓർമ്മ ദിവസമാ എമിലി മോള എന്റെ മോള് ഇതെന്റെ മനസ്സായെന്നും പറഞ്ഞ് അവള് തന്നതാ ഈ സമ്മാനം നിനക്കങ്ങനെ അറിയാം മോളെ അവളുടെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കവിത ചൊല്ലാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പരിചയമാണ് മെസഞ്ചറിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ഞങ്ങള് പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും കാണാറുള്ളത് അവൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാ ഇതവളുടെ മനസ്സാണെന്നാ പറഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ മോള് മരിച്ചത് 
മരിച്ചതല്ല ഏഴ് ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നവള് എന്റെ കുഞ്ഞു ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരുവന്റെ പ്രണയം നിരസിച്ച് ഇത്ര ക്രൂരമായി പോയല്ലോ മനസ്സ് ആശുപത്രിയിൽ തൊലിവെന്തു മാറിയ മുഖവുമായി കിടന്ന അവളെ മരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേന്ന് ഹലോ സാർ ഞാൻ കലയാണ് സാർ മോൻ്റെ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് സാർ മോനാണെങ്കിൽ മുറിയിൽ കഥ ഉടച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ എന്നെ കടും കൈയും ചെയ്യും സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ വരാം ശരി ശരി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു വീട്ടിലൊരു നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം ആ പോവാം വാ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഫോൺ തരില്ല അല്ലേ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നി എടാ നിന്നോട് കഥവ് തുറക്കാനാണ് പറയണേ എന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വല്ലോ കേറി ചെയ്തോളാം എന്തോന്നാടാ നീ പറയണേ എന്തൊരു ശല്യം പറ്റണം ഈ ചത്താ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ <laughs> 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 ഇവനെ കാണാൻ ഞാൻ ഇവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ പൊക്കോളാം രമേശ അവിടെ ഇരിക്ക് ഞാനാ പോകേണ്ടത് വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ഞാനാ ഞാനാ പോകേണ്ടത് വാതിൽ തുറക്ക് പോലീസാണ് വാതിൽ തുറക്കാൻ കൊല്ലടോ കൊല്ലി ഒടുവില് താൻ തന്നെ വന്നല്ലേ അവളുടെ അലമാര തുറന്ന് അറിയാമടാ എനിക്കറിയാം നീ മയക്കും ഒരു ഉപയോഗിക്കുമല്ലേ ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും പോലീസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ അലമാരയിലെത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടീൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന അതിന്റെ സപ്ലൈ അവിടെ നിന്റെ മകളുടെ പല തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും ഉണ്ട് ദേ എന്റെ ഈ ഫോണിലും ഉണ്ട് എന്റെ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ മതി തന്റെ മോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അവനെ പൊക്കണം എനിക്ക് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പോകണം മോക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ മോൾ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തണം ഞാൻ പോകുക ഓക്കെ അവളെടുത്ത് 
അവൻ വിളിച്ച് എന്റെ മോളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിന്ന് പപ്പച്ചിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ചൂടാക്കി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പച്ചി വഴക്കു പറയാതെ ഞാൻ കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി സുന്ദരിയായിട്ടല്ലേ പപ്പച്ചി എന്താ എന്താ നോക്കുന്ന വിശേഷം ഞാനും നമ്മയെ കണ്ടു അവരുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കാർ പോവായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു പോലും ഇല്ല അപ്പഴാ ഞാൻ എന്റെ പപ്പച്ചിയുടെ സ്നേഹം തന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മടിയില് ഞാൻ കിടന്നോട്ടെ അപ്പച്ചി മൊബൈലിലെ മെസ്സേജ് കണ്ടതാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മെസ്സേജുകള് വായിച്ചു വായിച്ച് ഞാനവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പപ്പച്ചി അവര് കൊല്ലും കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മറന്നു സോറി അപ്പച്ചി നമുക്കിനി നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോവാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കാം ബാ എനിക്കിനി ഇത് വേണ്ട പപ്പച്ചി 